Анкара тем временем не будет извиняться перед Москвой за сбитый Су-24. Президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган заявил, что звонил Путину сразу после инцидента. Но глава России не поговорил с ним. Путин в ответ утверждает, что звонка не поступало. Похоже, конфликт начинает обостряться. Россия накануне вечером перебросила на авиабазу «Хмэймим» зенитно-ракетную систему С-400. Она будет уничтожать любые опасные воздушные цели. Зенитно-ракетный комплекс С-400 доставили в Сирию военно-транспортные самолеты Ан-124. Многоканальная дальнобойная система оснащена несколькими типами ракет разной дальности. Как заявляют производители, она способна поразить любые воздушные объекты, включая тактические и баллистические ракеты. Она действует на дальнее расстояние и является одной из наиболее эффективных систем подобного рода в мире. Но мы этим не ограничимся. Если надо, мы будем сопровождать деятельность нашей авиации и истребителями, другими средствами, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы. Их на самом деле много. Мы теперь будем их применять. Извиняться за случившееся Анкара не станет, заявил Реджеп Таип Эрдоган. И если турецкий самолет собьет система С-400, то это будет расценено как агрессия по отношению к праву на суверенитет Турции, что повлечет за собой ответные меры. Также президент Эрдоган подчеркнул, в будущем за нарушение своих воздушных границ кем-либо Турция будет реагировать точно так же. В первую очередь себя должна спрашивать та страна, которая нарушает. Она и должна предпринять в дальнейшем соответствующие меры, чтобы в будущем не было подобных повторений. На фоне растущей напряженности в российско-турецких отношениях политики выдвигают все новые обвинения. Так, на встрече с Франсуа Аландом в Москве Владимир Путин сообщил, что Турция закупает нефть захваченных сирийскими террористами территорий. Якобы этому есть доказательства. Однако Анкара подобные обвинения опровергает. Таип Эрдоган заявляет, что уйдет со своего поста, если Россия докажет это. Ирина Евгеньева, Яна Городецкая, Информбюро, 31 канал.